Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. Pita ji ne kaha, haan, wo bohat achcha admit, jisko tumne ghar ke andar aane diya, ghar ke andar lai. I told you to let him get up, matlab usse uthne do. Let him go, matlab jane do. So you let him come into the house. तुमने उसे घर आने दिया वो बड़ा अच्छा आदमी था अब ये कौन कह रहा है पिताजी कह रहे हैं Yes, he was a fine fellow. अब देखिए पिताजी एक तरफ आलोचना कर रहे थे उनको डर लग रहा था कि वो चोरी ना करे कुछ गड़बड़ ना करे उनको डर लग रहा था आदमी अभी तक बताया नहीं था अपनी आइडेंटिटी और ये आदमी तो बार बार कह रहा था मैं तो मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा था सो बट नाउ फादर Felt this man is okay, fine. He is a simple man. He has not done any harm. He has not done any harm to us. And so he told her daughter that okay, he was a fine fellow, and uh, a fellow that you brought him in, a good fellow. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. Or, फिर पिताजी ने कहा, I wonder. मुझे आश्चर्य नहीं होगा. मुझे समझ नहीं आ रहा है आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर अब मुझे मैं नहीं जानता कि अब कितनी सिल्वर स्पून चांदी के चम्मच हमारे कबर्ड में रखे होंगे बच्चे होंगे इसका मतलब क्या हुआ पिताजी ने कहा बेटा आदमी तो अच्छा था कि तुमने उस अंदर आने दिया ही वॉज ए फाइन फेलो लेकिन अब अपने ड्रॉर में कबर्ड की स्पेलिंग देखिए हम लोग कबोर्ड कबोर्ड बोलते हैं एक्चुअली इट इज कप बोर्ड जिसको शॉर्ट में कबर्ड बोलते हैं कप बोर्ड सी द स्पेलिंग सी यू पी बी ओ ए आर डी तो फादर ने कहा अब भगवान जाने हमारे कबर्ड में ड्रॉर में अब कितने सिल्वर के स्पून बचे होंगे भगवान जाने उनको शंका होने लगी कि हमारे सिल्वर के स्पून तो गायब नहीं कर दिया इसने ये स्टेंजर ने द बैग और ये सब बातचीत रास्ते में हो रही है क्योंकि लड़की कार में बैठी हुई डिजेक्टेडली बैठी थी ना कार में पिताजी के साथ वापस आ रही थी कैरिज में कार तो नहीं कैरिज में शी वॉज कमिंग बैक विथ हर फादर और चर्च में उसने एक कहानी सुनी कि क्रोफ्टर का पैसा मारा गया किसी ने चुरा लिया है और पिताजी को भी मालूम हुआ तो ये दोनों बात करते आ रहे हैं मैनर पहुंचने के पहले अपने बंगले में अपने सामंती किले में पहुंचने के पहले इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है जिसमें लड़की कह रही पता नहीं क्या होगा कैसा उसको भी डर लगने लगा कि घर में कुछ और गड़बड़ ना कर दिया हो क्योंकि ये तो वहाँ सो रहा है पर कुछ गायब ना कर दिया हो सामान तो पिताजी ने कहा भाई आदमी तो अच्छा था जो तुमने अंदर आने दिया लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि हमारे घर के ड्रॉर से कितने स्पून चोरी हो गए होंगे या कितने बच्चे होंगे हाउ मेनी आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम और ऐसी बात करते करते वो लोग घर पहुंचते हैं द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड जो व्हीकल थी वो बस रुका ही था इन फ्रंट ऑफ द डेस्क स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आर द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर The the wagon had hardly stopped. Hardly स्टॉप मतलब बड़ी मुश्किल से रुकी ही थी गाड़ी गाड़ी बस खड़ी ही हुई थी कि आयरन मास्टर ने यानी लड़की के पिताजी ने वैलेट से पूछा वैलेट यानी प्यून मैंने बताया खिड़की से उससे पूछा वैगन की खिड़की से कि वो स्ट्रेंजर है कि नहीं अभी ही आर द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर और नॉट वेदर मतलब क्या है कि नहीं क्योंकि मन में तो बहुत इनके शंका होने लगी पता नहीं हमारे घर भी कुछ चोरी किया हो वहाँ क्राफ्ट में क्राफ्टर के यहाँ तो चोरी कर लिया रेड ट्रैप सेल करने वाला आदमी वहाँ था हमारे यहाँ भी वही आया है तो मतलब ये चोर चक्का है पता लगा हमारे यहाँ से भी चोरी कर लिया तो उन्होंने पूछा हड़बड़ा के कि अरे अभी है कि नहीं और क्या जवाब आता है और साथ में ये भी पूछा कि ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज ए थीफ उससे पूछा कि आदमी है कि नहीं अभी यहाँ पर किससे पूछा वैलेट से किन्ने पूछा आयरन मास्टर ने और पूछते पूछते है कि नहीं उन्होंने ये भी कहा कि ना पता लगा है चर्च में कि वो आदमी चोर है इसलिए मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ वैलेट को कहा क्योंकि वैलेट भी घबरा गया 
कि साहब चर्च से आके एकदम क्यों स्ट्रेंजर के बारे में क्यों बिना गाड़ी रुकी नहीं और उन्होंने जोर से पूछा तो इस बात की हड़बड़ी किस बात की है तो वैलेट के या प्यून के जो उनका असिस्टेंट था चपरासी था चपरासी के भाव भंगिमा देख कर आयरन मास्टर टोल्ड हिम कि somebody told me in the church that this rat trap man is a thief to kahi hamare yahan to chori nahi kar liya bas itna puchna tha ki the valet answered that the fellow has gone inhone pucha gaadi ruki pucha aur ye bhi kaha ki wo chor hai bhaga to nahi gaya to nahi hai turant valet ne jawab diya ki wo to chala gaya he has gone एंड दैट ही हैज नॉट टेकन एनी थिंग फ्रॉम हिम और वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है कुछ भी नहीं ले गया है ये कैसे उसने कहा उसको तो नहीं पता कि चम्मच कहाँ रखा होगा छिपाया होगा कुछ तो नहीं ले गया है ये इसलिए कहा ही सेट दैट ही हैज नॉट टेकन एनी थिंग बिकॉज दैट रैट ट्रैप सेलर हैड इवन टेकन आउट ऑल द ड्रेसेस लेफ दैम वोर बैक हिज ओन रैग क्लोथ रैगेट क्लोथ फटे हुए कपड़ों को वापस पहन लिया और चुपचाप चला गया और वैलेट को बोला यह सब साहब का सामान मैं छोड़ के जा रहा हूं द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैज गॉन एंड दैट ही हैज नॉट टेकन एनी थिंग विथ हिम एट टॉल एट टॉल मतलब बिल्कुल भी ऑन द कॉन्ट्रेरी उल्टा इसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब इसके विपरीत इसके विपरीत ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज एक छोटा सा पैकेट वो छोड़ा है विच मिस विल मैंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट और ट्रैप मैन ने साथ में ये भी कहा वैलेट को कि ये छोटा गिफ्ट दे देना मैडम को और मैडम को बोलना मेरी तरफ से ये क्रिसमस गिफ्ट मिस एल्डा विल मैंसन विल बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट दिस एज माय प्रेजेंट गिफ्ट एज माय गिफ्ट उसने कहा बहुत दया होगी बहुत अच्छा लगेगा यदि एल्डा मेरी ये गिफ्ट को स्वीकार कर लें ऐसा कहते हुए उसने वैलेट को दिया होगा ये गिफ्ट और वैलेट यही बात पूरी बता रहा है कुल मिला के ये लोग रास्ते में बात करते आ रहे थे हमारे घर का सामान तो कुछ चोर लेके नहीं गया कुछ चोरी तो नहीं किया होगा तो यहाँ मालूम पड़ता है वो आदमी तो चला गया चला गया ही इज गॉन बट ही हैज लेफ्ट बिहाइंड एवरीथिंग द कोट द सूट द ड्रेस एंड एवरीथिंग नॉट ओनली दैट ही हैज ऑल्सो गिवन ए प्रेजेंट एज ए क्रिसमस गिफ्ट to be given to the miss and gave it to the valet with the request that please give it to her aisa kehte hue valet ne wo gift ladki ko diya tab tak ye log apni gaadi se utar gaya gift usne ladki ko diya aap soch sakte hain ki gaadi se utre daudte daudte ye log kamre mein gaye honge dekhe honge ki kahan hai stranger वैलेट मिला वैलेट ने बताया कि नहीं वो नहीं है और फिर उसके बाद हड़बड़ाए और उन्होंने सामान देखा दाखा सब ठीक दिखा और इसने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं ले गए उल्टा छोड़ के गए जैसे इसने कहा कि ही हैज नॉट टेकन एनी थिंग विथ हिम इन्होंने राहत की सांस ली दे मस्ट है टू ही साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस लेना जब कुछ अनहोनी की अपेक्षा करते हो और नहीं हुआ सब कुछ ठीक रहा तो आप क्या करते हो गहरी सांस लेते हो इसे कहते हैं राहत की सांस अंग्रेजी में कहते हैं टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ सो दे ऑल ही साई ऑफ रिलीफ एंड वैलिड गिव द गिफ्ट टू द गर्ल द गर्ल ओपन द गिफ्ट द गर्ल ओपन द पैकेज which was so badly done up that contents came into view at once itni buri tarah uski packing hui thi ne ajeeb tarike se gande tarike se which was so badly done up to do up matlab packing karna uski jo packing hui thi wo badi ajeeb hui thi kyon 
ایسا لگا کیونکہ اس کے اندر جو سامان تھا وہ ایک بار میں دکھائی دینے لگا کیم ان ٹو ویو ایٹ ونس اس میں جو تھا وہ ایک دم دکھ گیا ایٹ ونس مطلب ترنت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایٹ ونس دکھائی دیا ٹو ویو مطلب دکھائی دینا شی گیو اے لٹل کرائی آف جوائے او کرتے خوش ہو کے اس نے آنند میں تھوڑی سی آواز نکلی خوشی کی آواز نکلی خوش ہو کر اس نے اپنی اپنے سکھ خوش کو ظاہر کیا شی گیو اے لٹل کرائی آف جوائے جیسے اس کو گفٹ دیا لڑکی خوش ہوئی اس نے پیکٹ کھولا دیکھا اس کے اندر شی فاؤنڈ اے اسمال ریٹ ٹریپ اس گفٹ پیکٹ کے اندر کیا تھا ایک ریٹ ٹریپ تھا ریٹ ٹریپ میں نے آپ کو بتایا چوہا مارنے کا چوہا دانی چوہے کو مارنے کا جو جال ہوتا ہے وہی تھا اس کے اندر مطلب اس کے پاس ریٹ ٹریپ سیلر اسٹرینجر کے پاس جو ٹریپ سے اس میں سے ایک لا کے اس نے پیکنگ کر دیا اور اینڈ ان اٹ لے تھری رنکلڈ ٹین کرونر نوٹس اور اس کے اندر لے منے پڑا ہونا ایک ہوتا ہے لائی لے لیڈ ٹو لائی منے لیٹنا ایک ہوتا ہے لائی لائڈ لائڈ جہاں ٹو لائی مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا ایک ہوتا ہے لے لیڈ لیڈ لے منے انڈا دینا یا ڈالنا انڈا دینا یا ڈالنا ہین ہیر لیڈ ایگس ٹو ایگس ٹو لے میں نے انڈا دینا اور ڈالنا بھی اس کے اندر کیا پڑا ہوا تھا اینڈ ان اٹ لے تھری رنکل ٹین کرونر نوٹس رنکلڈ مطلب میں نے آپ کو بتایا جھریاں شرٹ تڑی مڑی ہونا کاغذ مڑے مڑے ہونا اس میں جھریاں آ جاتی ہیں لائن جب بڑھ جاتی ہے مڑ جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں رنکلڈ شرٹ Your shirt is not ironed properly. It has so many wrinkles. Shirt mein itna sara wo dikh raha hai. Uh, iron nahi kiya ho thik se to nishan. So it had three wrinkled notes of ten each. Us mein das kroner ke teen note rakhe huye thay. Kis ke andar? Rat trap ke andar. Or trap kya tha? Trap ko ek pack kiya huya tha. تو لڑکی نے ہڑبڑاہٹ میں پیکنگ کھولی پیکنگ ایسے ہی تھی گندی تھی اور اس کی نظر پڑی ریٹ ٹریپ پہ وہ خوشی سے مسکرائی اور اس کے بعد اس کی نظر پڑی ان تین دس کرونر کے نوٹس پہ تو لے منے دے آر لے وہاں پڑا ہوا ہونا لے منے لیٹ جانا تو یہاں پہ لے لیٹ لیٹ لائی لے لیٹ ہے تو لائی منے لیٹنا اس سے بنا لے تو اس میں پڑا ہوا تھا بٹ دیٹ واز ناٹ آل اور اتنا ہی نہیں ریڈ ٹریپ تھا اس کے اندر دس دس کرونر کے تین نوٹ تھے جو رنکلڈ تھے اور اتنا ہی نہیں دس از ناٹ آل ان دا ریڈ ٹریپ لے آلسو اے لیٹر ریٹرن ان لارج جیگڈ کیریکٹرس اس کے اندر ایک چٹھی بھی تھی جس میں بڑے بڑے اکشروں میں جیگڈ مطلب سیدھے طریقے سے نہیں تھا ڈھنگ سے نہیں لکھا ہوا تھا کوئی اشکشت ویکتی ہی یا جو بہت جو لکھائی پڑھائی نہیں کرتا کبھی کبھی لکھنا ہوتا ہے اسی کی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا دکھا کیریکٹر مطلب یہاں کیا ہے اکشر یہاں کیریکٹر مطلب چریتر نہیں ہے یاد رکھیں گے اے ریٹرن ریٹرن اے لیٹر ریٹرن ان لارج جیگڈ کیریکٹر ایک چٹھی بھی تھی جس میں بڑا عجیب طریقے سے کچھ لکھا ہوا تھا کیا لکھا تھا اینڈ دس سم سب دا ہول اسٹوری جو لکھا ہوا تھا وہ پوری گھٹنا کو بتا دیتا ہے بڑے بڑے جیکٹ کٹے پٹے اکشروں میں لڑکی پیکٹ کے کھولتی ہے خراب طریقے سے جو باندھا ہوا تھا اور جیسے کھولا تو سامان دکھائی دیا ریڈ ٹریپ اس کے بعد کرونر اس کے بعد چٹھی اب چٹھی کیا تھی You now get fully engrossed in understanding this part. Puri tarah apne ko ap focus kar lo aap log is part ko samajhne mein. This is the last paragraph of this story. And this is the letter, mind you. 
letter written by that stranger who was so ugly, so tired, so hungry, sunken cheek, who had stolen money and what not, and who had also spoken one very big thing, that world is a big trap. एक इतना गरीब तुच्छ तरह का इंसान होने के बाद भी जो तुच्छ दिखता है वो भी इतनी बड़ी सोच रखता है कि वो दुनिया को एक रैट ट्रैप जैसा मानता है और सच्चाई भी यही है एंड द ट्रूथ इज दैट वॉट इज ही राइटिंग टू द गर्ल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट हैज ही रिटर्न टू द गर्ल एंड वंस यू रीड इट यू विल अंडरस्टैंड दैट इवन पुअर पीपल हैव हार्ट poor people have soul poor people have sentiments poor people also wish to help everyone poor people also have smiles and feelings is chitthi ko padhne ke baad aap samajh jayenge ki gareeb logon ki bhi ko pata hai sukh kya hota hai dukh kya hota hai bhavnaye kya hain khushi kya hai dusre ko kaise khush kiya ja sakta hai they also have those feelings उन वो भी महसूस करते हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग सो लेट एस रीड द लेटर ही राइट ऑनर्ड एंड नोबल मिस सम्माननीय एवं नोबल एन ओ बी एल ई नोबल मतलब बहुत ही सभ्य यू हैव ए नोबल सोल और एक होता है नोबेल प्राइज एन ओ बी ई एल नोबेल पुरस्कार वो नोबेल है ये नोबल है यू आर वेरी नोबल तुम बहुत सभ्य हो बहुत विनम्र हो तो जहाँ वो एड्रेस कर रहा है ऑनर्ड एंड नोबल मिस सम्माननी और नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग सिंस मतलब जब से सिंस मतलब चूंकि सिंस के दो अर्थ होते हैं एक तो जब से आई हैव नॉट टेकन एनी थिंग सिंस मॉर्निंग और दूसरा होता है सिंस यू हैव बीन जैसे सिंस का मतलब होगा चूंकि चूंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन जब से मैं यहाँ हूँ जब तक था तब तक आपने चूंकि मेरे से इतना अच्छा बर्ताव किया है मानो कि मैं कैप्टन हूं ये कैप्टन कहां से आया क्योंकि लड़की ने इसको कैप्टन सोचकर ही तो घर लाया था कैप्टन नील्स ओलॉफ जो रेजिमेंट में उसके पिताजी का सहयोगी था सो ही सेस ही ही राइट्स कि आपने मुझे कैप्टन माना था और कैप्टन मानते हुए आपने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू मैं भी आपके साथ बहुत भला बनना चाहता हूँ आप मेरे साथ इतने अच्छे रहे भले रहे मैं भी आपके और आप कैप्टन मानते हुए मुझे सम्मान दिए मैं भले ही कैप्टन नहीं हूँ लेकिन एक वास्तविक कैप्टन के जैसा मैं भी आप, आपका बहुत भला चाहता हूँ I want to be nice to you in return. In return मतलब के बदले Return मतलब वापस लेकिन यहाँ वापस नहीं है यहाँ वापस का भावार्थ देखिए उसकी वापसी में उसके बदले में एक मानो एक रियल कैप्टन की तरह मैं भी आपके साथ भला चाहता हूँ I want to be nice to you like a real captain. जैसा एक रियल कैप्टन होगा For I do not want to be embarrassed. मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के इस मौके पर आप किसी तरह की असमंजस स्थिति में आ जाएं. Embarrassed. I don't want you to feel embarrassed. Embarrassed मतलब क्या होता है अजीब स्थिति में आ जाना असमंजस की स्थिति में आ जाना ये बात क्यों आ रही है क्योंकि वो लड़की जो थी वो बहुत अजीब स्थिति में आ गई थी बहुत हताश हो गई थी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं एक तो इसको मैंने कैप्टन के नाते अंदर बुलाया फिर उसके बाद पता लगा ये आदमी वो नहीं है फिर भी मैंने पिताजी से जिद करके इसको यहाँ रखा है बाद में पता लगता है कि ये तो चोर है और फिर 
पता लगता है कि ये तो मेरे आने के पहले ही चला गया अब मैं क्या सोचूं पता नहीं कितनी बेवकूफ़ बनी हूँ मैं सब लोग मेरे पे हंसेंगे पिताजी हंसेंगे तो आप इस स्थिति में जो हो अपनी असमंजस की स्थिति में मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के मौके पर आप एक चोर के द्वारा किसी असमंजस की स्थिति में पड़ जाओ आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ मैं नहीं चाहता कि आप चोर के कारण असमंजस में पड़ जाओ क्योंकि मैं तो चोर हूं ना मैंने चोरी की है तीस क्रोनर चुराया है तो इस असमंजस से आपको मैं उबारना चाहता हूं आपको नहीं चाहता आप इसमें गफलत में पड़ जाओ एम्बरस हो जाओ बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड लेकिन ये जो पैसा है जो आपने रैट ट्रैप में पाया तीस क्रोनर जो चूहेदानी में आपको मिला है सिलवटें जिसमें पड़ी हुई हैं पुराने नोट हैं उस नोट को आप रोड साइड में जो क्रॉफ्टर है जिसके मकान में मैं रुका था उसको वापस तो कर सकते हो ना बट यू कैन रिटर्न इट बैक मनी मैंने चुराया लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप क्रिस आपका क्रिसमस खराब हो जाए खलल हो जाए एक चोर के कारण तो अब मैं इस चोरी से मुक्त होना चाहता हूँ और उसके लिए आपसे अनुरोध है कि ये पैसा उस आदमी को वापस कर देना जहां से मैंने चुराया था प्लीज गिव इट बैक टू द मैन ऑन द रोड साइड हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो कौन से आदमी को वापस करना रोड साइड में उसका मकान है और वो वाला मकान जहां पर वैलेट जो है पाउच जो है पर्स जो है वो खिड़की में टांगा हुआ है और किसी को मत दे देना तो ऐसा करके वो आइडेंटिफाई भी कर रहा है पहचान भी बता रहा है उस मकान की उस व्यक्ति की रिटर्न इन टू दैट ओल्ड मैन हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स अब बेट मैंने आपको बताया बेट मैंने लालच पुअर वांडरर वांडरर मतलब क्या होता है टू वांडर अबाउट मतलब लक्ष्यहीन घूमना दे वांडर अबाउट द होल वर्ल्ड मैनी फॉरेनर्स यू विल फाइंड दे कीप वांडरिंग अबाउट द होल वर्ल्ड एमलेसली घूमना दुनिया में तो वांडरर्स मतलब लक्ष्यहीन घूमने वाले लक्ष्यहीन घूमने वालों को जाल में फंसाने के लिए जो खिड़की में जो पाउच रखा हुआ है जिस खिड़की में उस मकान में जो ओल्ड मैन रहता उसे मैडम ये पैसा वापस कर देना और देखिए लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वो क्यों रखा हुआ है वहां पे एज ए बेट लालच देने के लिए लोभ देने के लिए किनको जो ऐसे वैसे भटकते हुए लोग हैं उनको लोभ देने के लिए जो वहां रखा हुआ है द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस तो ये तो आप एक काम कर देना ये हो गया एक काम दूसरा रेड ट्रैप मैं आपको दे रहा हूं ये रेड ट्रैप मेरी ओर से क्रिसमस गिफ्ट है चूहे दानी क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में आपको दे रहा हूं फ्रॉम क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप एक चूहे की ओर से ये चूहा दानी आपको सप्रेम भेंट कर रहा हूं क्रिसमस में Who would have been caught in this world trap, rat trap? जो दुनिया के इस चूहे दानी में दुनिया एक विशाल चूहे दानी ही तो है इस विशाल चूहे दानी में वो फंसा रहता Had he not been raised to captain, यदि उसे captain जैसा सम्मान नहीं दिया होता कितनी बढ़िया बात बोली Try to understand what does the letter say. The letter says, "Because you treated me as captain, I came here, and right sense came to my mind, and now I want to be free from this trap and return this money, live honestly, and come out of this rat trap." Or, अपने को वो चूहा कह रहा है. मैं जो चूहे की तरह इस चूहे दानी में फंस गया हूं उससे निकलने में आपने मुझे मदद की है क्योंकि मुझे आपने मुझे एक कैप्टन जैसा ट्रीट किया 
कैप्टन माना और कैप्टन का सम्मान दिया इसीलिए मेरे अंदर से वो भावनाएं जागी हैं कि मैं ये गलत काम ना करूं चोरी चपाटी का ये लोभ में ना पढूं ये रैट ट्रैप में ना पढूं सो द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप जो रैट ट्रैप के जाल में फंस गया होता If he had not been raised to captain, यदि उसे captain नहीं बनाया गया होता तो because in that way he got power to clear himself. क्योंकि captain बनने के का अधिकार मिलने के बाद captain बनाने की शक्ति बनने की शक्ति के बाद ये जो गलत भावनाएं थी उससे दूर हटने की शक्ति आई He got power. उसके अंदर वो जागा वो भावनाएं जागी टू क्लियर हिमसेल्फ अपने को दोष मुक्त करने के लिए किसी भी तरीके से दोष मुक्त ना हो इसके लिए जो भावनाएं आपने मेरे में जगाने में मदद की मुझे कैप्टन जैसा बर्ताव करके उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसलिए ये रैट ट्रैप जो मेरी तरफ से एक छोटा गिफ्ट आपको अंत में लिखता है रिटर्न विथ फ्रेंडशिप दोस्ताना अंदाज में लिखा हुआ एंड विथ हाई रिगार्ड और बहुत सम्मान के साथ दोस्ताना अंदाज में मित्रवत आपको लिख रहा हूँ और बड़े सम्मान के साथ आपको लिख रहा हूँ जो भी मैंने ऊपर लिखा है और फिर नीचे अपना नाम लिखता है कैप्टन फॉन स्टेबल अपने को कैप्टन लिख रहा और फॉन स्टेबल देखिए वी ओ एन वैसे तो चारण का वॉन लेकिन जर्मन में ये जर्मन वर्ड है जर्मन में वी ओ एन को फॉन बोलते हैं सो so, यहाँ वो लिखता है अंत में अपना नाम कैप्टन फॉन स्टेबल बिकॉज ही इज राइटिंग दैट इमेजिनिंग एज इफ ही इज द कैप्टन टिल दैट टाइम दिस लास्ट लाइन इज द मैसेज इज द आई ओपनर वो लास्ट लाइन जिसमें वो अपने को चूहा बताता है और पूरी दुनिया को एक चूहेदानी बताता है और ऐसा कहते हुए कहता है कि एक चूहे की तरफ से ये क्रिसमस का उपहार जो इस दुनिया का चूहेदानी में फंस गया होता अगर आप उसे कैप्टन नहीं बनाए होते क्योंकि इस तरह से उसमें स्वयं को स्पष्ट करने का सामर्थ्य आया I got the power to clear myself. मुझे इससे निकलने का trap से निकलने का जो सामर्थ्य आया जो विश्वास आया जो शक्ति आई उसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने मुझे कैप्टन जैसा बर्ताव किया मित्रता एवं अत्यधिक सम्मान के साथ और फिर उसने अपना नाम लिखा कैप्टन फॉन स्टॉले विद दिस दिस होल स्टोरी कम्स टू एन It's a very touching story. One after the other, things are happening. The story has just four characters. Who are those four characters? One is the rat trap man himself, Fawn Stale. The second is the crofter. The third is the iron master, and the fourth is the daughter, Edla. These four characters are there in this whole long story. Number one. Number two. This story revolves around the first character, that is the rat trap seller, or peddler, you call it, or stranger. All the same. All these names are for the same purpose in the whole story. Puri kahani ka jo kendra hai, wo रैट ट्रैप मैन है और चूंकि पूरी कहानी का जो दायरा वो रैट ट्रैप है इसलिए इसका शीर्षक भी है द रैट ट्रैप सो विद दिस आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी एंजॉयड लिसनिंग टू इट एंड ऑल्सो डेवलप सम ह्यूमन वैल्यूज इन योर सेल्फ अपने में वो भावनाएं वो मानव मूल्य लाने की जरूरत है विच विल मेक द वर्ल्ड much more loving 
peaceful and a fun for everyone to live. We will go on with few other parts of this chapter, the question answers and in between maybe few difficult words again, though I have done many difficult words while teaching and use the sentences also, but still there may be few more. So we will continue with that. At the end, there are few phrases that you have to learn, which are there in this uh, story. Now many, quite a good number of good phrases are here that you must learn. That, that will make you your English richer, more fun, and you will enjoy using those phrases. वैसे ही जैसे कि हिंदी में मुहावरों का उपयोग करते हुए हम लोग अपनी हिंदी को थोड़ा मजेदार बनाते हैं। So here we go with the question answer sessions, and as the title says, it is the session of understanding the text. You have understood already the story, and you have also understood. Uh, all dimensions of this story, I am sure. But at the same time, whether you have understood them correctly or not, that needs to be assessed. Aapne samaj to sab liya hoga. Vistar se samjha hoga. Lekin jo samjha hai, wo sahi samjha hai ki nahi. Isi ke liye ye question answers ki exercise. Chapter ke turant baad aap ke liye. So here we go with the first question. That is, how does the peddler interpret the acts of kindness? Kindness means dayaluta. Kind means dayalu. Interpret means what do you understand? How does he do it? What does he do it? What does How does the peddler interpret the acts of kindness and hospitality? Hospitality means atithya. उसके लिए जो जो व्यवस्था की गई अतिथि के नाते शोन बाय क्रॉफ्टर वन शोन बाय आयरन मास्टर सेकंड एंड आल्सो शोन बाय द डॉटर देयर थ्री पीपल इन्वॉल्व हुज हॉस्पिटैलिटी एंड हुज काइंडनेस पेडलर एंजॉय इन थ्री डिफरेंट वेज तीनों में अलग-अलग तरीके से उसको अतिथि का और उसको दयालुता का अनुभव हुआ इस सब को वो कैसे किस नजरिए से देखता है? That is the question. इनके द्वारा किए गए कृतियों की किस प्रकार वो व्याख्या करता है? जैसे उसने एक व्याख्या की ना कि red trap है, दुनिया भी एक red trap है, ये एक व्याख्या ही तो है। अपनी सोच यहाँ पे क्या सोचता है? The answer is you have to dig out the answer from the text. The answer in short I'll give. The peddler interprets in a different manner, first of all. Tino ke jo atitya ke baare mein, dhyalitya ke baare mein, wo alag alag tarikhe se sochta hai. The poor man goes around places to sell his red trap, but his business doesn't do well. So he is a beggar, at the same time he starts stealing also. Therefore, a stealing, theft. He does, and unfortunately, even that is not sufficient. So what does he do? Then he goes to Crofter. So Crofter ki dayaluta dekhkar wo bada prabhavit ho jata hai. He is, however, surprised at the kindness and sympathy shown by Crofter. Crofter ne jo usko ek tarikhe se vyavhar kiya. उससे उसको बड़ा आश्चर्य होता है, सुखा दाखिया। कि एक तरफ मैं चोर हूँ, डेगर हूँ, और दूसरी ओर ये आदमी मेरे साथ इतने दलिता से पेश आ रहा है। And when he receives him with delight at his humble cottage, he gets all the more surprised। अपने कॉटेज में जब उसे वो रिसीव करता है, तो और उसको आश्चर्य होता है कि इतनी दलिता ये कजनबी को वो इतने प्यार संदर्भ बुला रहा है, that he is calling a stranger with so much love and affection, treating him with food, spending time in playing cards, arranging for the bed and whatnot, and he treats him as the perfect 
होस्ट एक बहुत अच्छे होस्ट की तरह मेजबान की तरह उसके साथ जो व्यवहार हुआ तो द पेडलर कुड नॉट बिलीव दैट ए पर्सन कैन बी सो कॉर्डियल उसको विश्वास नहीं हुआ कि कोई आदमी इतना कॉर्डियल इतना प्रेमी हो सकता है इतना प्रेम से स्नेह से किसी का इतना आदर सत्कार कि किसी का इतना स्वागत कर सकता है और वो भी अननोन व्यक्ति से अनफॉर्चुनेटली ही स्टील समय द मनी फ्रॉम यू फ्रॉम द सेम प्लेस उसी जगह से जहां उसका इतना आतिथ्य हुआ स्वागत सत्कार हुआ वहीं से वो पैसा चुराता है और प्रकार एक तरीके से धोखा देता है ही बिट्रेज द क्रॉफ्टर ट्रस्ट उसके विश्वास घात किया एंड रन सबे स्टील इन द मनी सिमिलरली लाइक वाइज ही डजेंट सीम टू बी इंप्रेस बाय द आयरन मास्टर काइंडनेस जिस प्रकार उसको आश्चर्य हुआ क्रॉफ्टर के आतिथ्य से आयरन मास्टर के आतिथ्य से उसको उतना आ, प्रभाव नहीं पड़ा ही वॉज एंड मच इंप्रेस बाय आयरन मास्टर काइंडनेस एंड सिंपथी ही डजेंट सीम He interprets his invitation to visit the manor house to spend Christmas as entering a lion's den. उसे लगता है कि मानो मैं किसी शेर के अड्डे में घुस रहा हूँ किसी शेर के डेन में फंस रहा हूँ वहाँ के आतिथ्य के बारे में इसका विचार कुछ और था And he doesn't want to get trapped there. और वो नहीं चाहता कि अब वो और झांसे में आए तो ये क्रॉफ्टर बनाम आयरन मास्टर की तुलना उनके आतिथ्य की तुलना कमिंग टू एडलास काइंडनेस एंड हर हॉस्पिटैलिटी एडला वॉज द डॉटर द पेडलर सीज गुड क्वालिटीज इन बिकॉज हर बिहेवियर अवेकन्स The good qualities that was there in the peddler, peddler के अंदर की भी जो भावनाएं थी अच्छी भावनाएं उसको उभारने में सामने लाने में एडला का बहुत बड़ा रोल था एडला जिस तरीके से स्पॉन्टेनियस तरीके से पूरे स्नेह के साथ पूरे उदारता के साथ जो पेश आ रही थी उसने पेडलर के दिल को भी झकोर दिया इट शुक हिम फ्रॉम विद इन एंड लेट गुड क्वालिटीज कम आउट ऑफ हिम ही बिकम्स ए नोबल मैन वो भी एक सभ्य आदमी बन जाता है कैसे हाउ डू वी से दैट ही बिकेम ए नोबल मैन ही रिटर्न द मनी नंबर वन नंबर टू ही ऑल्सो गेव ए प्रेजेंट इन रिटर्न Even if it is a rat trap, लेकिन एक गिफ्ट भी देता है Number थ्री he says thanks to everyone. And number फोर without doing any harm, any damage in this house, he quietly goes away. अवे ये बताता है कि उसके अंदर भी वो ह्यूमन भावनाएं हैं मानव मूल्य हैं जो दबे हुए थे डर के कारण चिंता के कारण भूख के कारण थकान के कारण उन भावनाओं को सामने उभारने में एडला का बहुत बड़ा योगदान था भूमिका थी सो इट एनेबल हिम टू बिकम ए नोबल पर्सन एंड ही एक्सप्रेसेस इज ग्रैटिट्यूड ऑल्सो टू एडला बाय राइटिंग ए लेटर कुछ भी हो उसने समय निकाला और छोटी सी चिट्ठी लिख दी एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू द पर्सन हु पाउच इज हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम इन ए हाउस ऑन द रोड साइड All these things show three different ways of understanding the attitude of these three people, as understood by the peddler himself. Next, question number two: 
वॉट आर द इंस्टेंसेस इंस्टेंस मतलब उदाहरण वॉट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शो दैट द कैरेक्टर ऑफ द आर एंड मैन इज डिफरेंट फ्रॉम इज डॉटर ऐसे उदाहरण बताइए जिससे साफ लगे कि वो जो आर एन मास्टर था उसका व्यवहार उसका चरित्र बेटी से बिल्कुल अलग था बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस थे द कैरेक्टर ऑफ आर एन मास्टर अपियर टू बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम डॉटर आर एन मास्टर ब्रॉट स्ट्रेंजर टू हिज हाउस थिंकिंग दैट ही इज इज ओल्ड कलीग वाइल द मोमेंट ही लर्न ही इज नॉट ए कलीग ही डिसाइडेड टू शो हिम अवे बट गर्ल शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड शी सेड वट एवर इट मे बी आफ्टर ऑल ही इज ए ह्यूमन बींग सो वी मस्ट एंटरटेन हिम टूडे मोर सो वेन वी हैव प्रोमिस्ड हिम एन एक्सेलेंट क्रिसमस ट्रीटमेंट तो वी मस्ट फुलफिल दैट प्रोमिस देर आर मैनी मोर इंस्टेंसेस टू प्रूव दैट दे वे डिफरेंट इन नेचर The Iron Master was compassionate and generous. Dayalu tha, sahishnu ta thi. As long as he thought him to be his friend, a colleague, Nils Olaf. Both love company of talking, and that's why both wanted somebody to come. And that's why Iron Master. wanted him to come along quick come come and come he kept speaking but as soon as he knows that he is not the same person whom he thought to be he decided to chase him away all his sympathy all his uh, love for the man gone vanished in no time next on the other hand the girl feeling of compassion girl feeling of uh, affection toward this man increases many times she argues interceding father who in favor of the peddler peddler ke paksh mein wo argue karti hai samjhane ki koshish karti hai pita ji ko and want that he stays remains even though she knows now that this peddler is not the man it's a mistaken identity still she wants him to remain here remain the same not only she wants him to be here but she wants her father to be the same as he was till the time he thought peddler to be nils olof his old colleague there are many more instances you can check out few more and it can be a very good article for you on this question